ഹായ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തർ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ദയ്യേ ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ അല്ലേ കൊറോണയെ കുറിച്ച് കൊറോണേനെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് നിന്ന് അവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് പഞ്ഞിക്കിട്ടപ്പോൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറോണ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊറോണേനെ കുറിച്ച് ചിന്തനയില്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ പരത്തറി വിളിച്ചല്ലോ അപ്പം എവിടെ പോയി കൊറോണ അതൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എൻ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന് പറയും ഏ അപ്പം മാത്രം കൊറോണേനെ പറ്റി പറയരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് പഞ്ഞിക്കിട്ടപ്പോഴും അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു കൊറോണ അപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് കൊറോണേനെ പറ്റി പറയാണ്ട് ഞങ്ങളെ പഞ്ഞിക്കെടുത്തിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയണം അന്നും കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ തന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ തരണം അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയയിലുള്ള കുറേ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുകാർ പലതും നുണകൾ പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് പലതും സത്യങ്ങളല്ല ഞാനൊരു സിന്ദൂരം ചേർത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദയയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാക്കി അത് ഏത് വകുപ്പിലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കല്യാണം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഡിവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് സിന്ദൂരം തൊടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിന്ദൂരം ചാർത്തിയിട്ട് നിന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ ഡിവേഴ്സും ആക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോഴേക്കും ദയയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതുപോലെ ദയയ്ക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചേർക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മീഡിയക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സസ് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേർക്കണം അല്ലാതെ നുണക്കഥകൾ അടിച്ചേർക്കരുത് എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡിവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ മാത്രം കൊറോണയുടെ കാര്യം എടുത്തിടുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇത് പറയരുത് ഇപ്പം കൊറോണയുടെ സീസൺ അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ തന്നില്ലേ അപ്പം കേൾക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളും കാണിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പറയണേ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പെണ്ണും പെൺകുട്ടികളായാലും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാം കാരണം ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ആൺപിള്ളേർക്ക് വേറെ പെൺപിള്ളേർക്ക് വേറെ എന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കുള്ളത് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് അവർ എൻ്റെ ഭർത്താവ് നോക്കുന്നുണ്ട് പണിയെടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീഡിയക്കാരും ചാനലുകാരും അല്ല ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എൻ്റെ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർ വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടാൻ നിൽക്കേണ്ട ട്രോളാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ട്രോളാ ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഞാനാണ് ദയാ അശ്വതി ആ ദയാ അശ്വതിനെ ഇട്ട് ട്രോളാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദയാ അശ്വതിനെ ഇട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പിച്ച് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുമാനം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളിനെയോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയോ കൈകടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇനി ഒരു ചാനലിൽ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ നടന്നു ക
ചാനലുകാരോട് അത് പറയാൻ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രദീപിനെ പരിചയമുണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രദീപിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ എൻ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞതും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടില്ല പിരിഞ്ഞത് അവർ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ അങ്ങേര് കല്യാണം കഴിച്ചു വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് ഒരവിടെയും ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദീപ് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് എന്നെ അപമാനിച്ചു അതാണ് അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കാമുകനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അർത്ഥമുള്ളൂ ഒരു കാമുകൻ ഒരു കാമുകിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഒരച്ഛൻ അമ്മയോട് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ആങ്ങള പെങ്ങളോട് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരർത്ഥം മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ ചാനലുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രതിപേട്ടന് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിചയമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിചയം ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തു സംസാരിച്ചു എന്നെ എനിക്ക് ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പെട്ടിയും കിടക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇനി നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ത എന്നെ കളയുന്ന സമയത്ത് എൻ എന്നിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനകത്ത് പോയി കാണി കാണിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ലവ്വറാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊരു ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റിച്ചു അപമാനിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് വേറെ കഥകൾ അടിച്ചിറക്കുക എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രദീപുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടും നാണം മാനം ഉളുപ്പുണ്ടോ ഈ ചാനലുകാർക്ക് ചാനലുകാർക്ക് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് തോന്നിയാസം പറയരുത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനതങ്ങോട്ട് എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട്